আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত বাফলোবাসী এবং বাংলা ভাষাবাসী যারা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত আমি ডাক্তার ফাহিম তাজুর আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য অনেকেই এই ব্যাপারে কোয়েশ্চেন করেছেন এবং উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন অনেকে জানতে চেয়েছেন যে কিভাবে এ থেকে বাঁচা যায় আমাদের কি চিন্তা করতে হবে কি না না এই ভাইরাসটি কী নিয়ে এই ভাইরাস কোথা থেকে আসলো এই এই জন্য কি চাইনিজটা দায়ী কি না না এই ভাইরাসের এগেনস্টে কোনো প্রকার ওষুধ রয়েছে কি না না কী প্রকার প্রোটেকশন নিতে হবে এ ধরনের অনেক কোয়েশ্চেন আপনারা করতেছেন আমি আশা করব যে এই ভিডিওর মধ্যে এই সব করে কোয়েশ্চেন আনসার করার জন্য ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি আজকের আপডেট অনুযায়ী ইউএসএতে এই মুহুর্তে সিক্সটি এইট কেসেস আছে পাঁচটা নিউ কেস এবং এর মধ্যে একটা ফেটালিটি যেটা আজকেই হলো যে মারা গেছেন ফার্স্ট ইউএস পার্সন টু ডাই অফ দ্য করোনা ভাইরাস এই মুহুর্তে সিক্সটি অ্যাক্টিভ কেস যেটা কাজ চলতেছে সাতজনকে আবার সাতজন এর মধ্যে রিকভার করছে সিক্সটি এইট থেকে এবং একজনের কন্ডিশন আশঙ্কাজনিত এটা হলো গিয়ে দ্য লেটেস্ট আপডেট অন দ্য করোনা ভাইরাস ইন ইউএস সেই হাজারের মতো কনফার্ম কেস এবং এর মধ্যে উনু সেভেন্টি নাইন থাউজেন্ড কেস আপনার মেনলেন জানাতেই আর চায়নার বাইরে সাউথ কোরিয়া যেটা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এই মুহুর্তে অ্যারাউন্ড থ্রি থাউজেন্ডের মতো কেস কনফার্ম কেস রয়েছে তাছাড়াও ইটালি এবং ইরান এফেক্টেড ইরান যেটা আপনার মিডল ইস্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত তাদের অফিসিয়াল টোটাল বাড়তেছে দিন দিন এই মুহুর্তে ক্লোজ টু সিক্স হান্ড্রেড আর এইখান থেকে মারা গেছেন অলমোস্ট ফোরটি থ্রি সোফার কনফার্ম ডেথ ইটালি ইটালিতে সোফার মারা গেছেন একুশ জন যার কনফার্মড নাম্বার হচ্ছে গিয়ে এইট হান্ড্রেড এর মতো এই ভাইরাসটাকে এখন কোভিড নাইনটিন নামে ডাকা হচ্ছে এট দ্য বিগিনিংয়ে বলা হচ্ছিল যেটা নোভেল করোনা ভাইরাস মানে নিউ করোনা ভাইরাস নোভেল মিনস কেউ কেউ আবার উহান করোনা ভাইরাস বলতেছিলেন এখন বলা হচ্ছে কোভিড করোনা ভাইরাস অথবা সার্স কোভ টু আমরা আসলে কোভিড নামটা এখন নাইনটিন কোভিড নাইনটিনটা এখন বেশি পপুলার তো কোভিড মানে হচ্ছে কি কো ও মানে করোনা ভি আই হলো গিয়ে ভাইরাস এন্ড ডি মিনস ডিজিজ সো করোনা ভাইরাস ডিজিজ টোয়েন্টি নাইনটিন সংক্ষেপে বলা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন সো করোনা ভাইরাসটি ডেঞ্জারাস কি না করোনা ভাইরাসটি পাওয়া মানে কি আমি মারা যাব সো করোনা ভাইরাস কিন্তু ইন জেনারেলি ডেঞ্জারাস না ছিল না করোনা ভাইরাস আমাদের মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে আপনার নাইনটিন সিক্সটিতে এর মধ্যে করোনা ভাইরাস আমাদের মধ্যে কমন কোল্ড যেটা নাক দিয়ে পানি পড়া সর্দি কাশি ধরনের জিনিস করে থাকে খুব কমনলি আপনার হয়তো বা করোনা ভাইরাস এই উইন্টারেই অথবা আপনারা আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এই চাইনিজ বা এই যে উহান থেকে যে করোনা ভাইরাসটি এসেছে এসেছে যার নামটি এখন কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাস বলা হচ্ছে এই করোনা ভাইরাসটি ডিফারেন্ট দেন আদার করোনা ভাইরাস আমরা এই ধরনের করোনা ভাইরাস সোফার আরও দুইবার দেখেছি টু থাউজেন্ড এই চানা থেকে আবার করোনা ভাইরাস উৎপত্তি হয়েছিল যাকে আমরা সার্স নামে আমরা জানি তখন অ্যারাউন্ড এইট থাউজেন্ডের মতো লোক আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় সাতশো চুয়াত্তর জন লোক মারা যায় উইচ ইজ মিনস তার আপনার প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে একজন লোক মারা গিয়েছিল আবার এই করোনা ভাইরাসের আরেকটি আউটব্রেক দেখা গিয়েছিল সৌদি আরবিয়াতে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে যাকে মার্স বলা হয় এম ইআর এস মার্স বলা হয়েছিল আর এটা এসেছিল আপনার উট উটের মাংস এবং দুধ থেকে যারা ইনফ্যাক্টের মাংস বা দুধ খেয়েছিল ওদের মধ্যে দেখে এসেছিল এবং তখন অ্যারাউন্ড টু থাউজেন্ড লোক আক্রান্ত হয়েছিল এবং তা থেকে মারা গিয়েছিল অলমোস্ট সাড়ে আটশো লোক ওই মার্সই ছিল সবচেয়ে ডেঞ্জারাস করোনা ভাইরাস কারণ প্রত্যেক দশ জনের মধ্যে তিনজন লোক মারা গিয়েছিল সো ওদিক থেকে চিন্তা করলে যে বর্তমান সময় যে করোনা ভাইরাসটি কোভিড নাইনটিন এটা এত ডেঞ্জারাস কিন্তু না কারণ যদিও সবচেয়ে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে সো ফার এই করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে অ্যাস্টিমেটেড হচ্ছে আপনার পঁচাশি হাজারের মতো এবং এর থেকে অলমোস্ট ক্লোজ টু থ্রি থাউজেন্ড লোক মারাও গেছে তারপরে ওদের রেশিওটা কিন্তু ওইটা এত পাওয়ারফুল না অ্যাজ পাওয়ারফুল অ্যাট ইউ ওয়াজ উইথ সার্স ওর মার্স তো মোরটালিটি রেটে আপনার দু থেকে তিন পার্সেন্ট সো ফার উইচ ইজ উইচ ইজ এ গুড নিউজ কারণ গুড নিউজ ইন ইন এ কেস তার আপনার 
ফ্লু যেটা হয় আমাদের মধ্যে আপনার সিজনের মধ্যে ফ্লু থেকে কিন্তু এর থেকে বেশি লোক মারা যায় না নাম্বার ওয়াইজ মনে করেন সিডিসি প্রকাশ করেছিল যে গত বছর টু থাউজেন্ড এইটিন এবং টু থাউজেন্ড নাইনটিনের ফ্লু সিজনে এক আমেরিকাতে আপনার ইনফ্যাক্টেড হয়েছিল আপনার ফোরটি টু পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন লোক আর যার মধ্যে থেকে আপনার ছয়শো হাজার লোক হসপিটালে ভর্তি হয়েছিল এবং একষট্টি হাজার লোক মারাই গেছে এই ফ্লু সিজন থেকে সো আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন ওই একষট্টি হাজার লোক শুধু আমেরিকাতে মারা গেছে ফ্লুর কারণে ওই কম্পেয়ার টু দ্যাট আপনার যে ও এই যে কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসটি মাত্র একজন লোক মারা গেছে আমেরিকাতে সো ফার এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইস নট ইভেন এ থ্রি থাউজেন্ড সো কম্পেয়ার টু দ্যাট আপনার করোনা ভাইরাসটি আসলে কিন্তু এত ডেঞ্জারাস না আসলে ভাইরাসটা কোন জায়গা থেকে আসছে এক্স্যাক্টলি মানে কোন অ্যানিম্যাল থেকে আসছে এক্স্যাক্টলি স্টিল ইটস এ অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশন সো ফার দেখা যাচ্ছে যে হয়তো একটা বেড থেকে আসতে পারে একটা স্নেক থেকে আসতে পারে কারণ সিকোয়েন্সটা মিলতেছে ব্যাটের সাথে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা মিলতেছে স্নেকের সাথেও তো অনেকে বলতেছেন যে হয়তো বা ব্যাট ছিল ওরিজিনাল রিজার্ভার যেটা স্নেক হয়তো বা ব্যাটটাকে খাইছে সো ট্রান্সফার হয়েছে স্নেকের মধ্যে পরে ওই স্নেকটা হয়তো বা ওই হুনান ওয়েট মার্কেটের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে এবং যখন ওই স্নেককে মানে মারা হয় এবং ওর কাছ থেকে এয়ারবোর্ন হয়েছে ওই ভাইরাসটি যেটা পরে ওই 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 জায়গার আশপাশে লোকদের কাছে ছড়ায় পড়ছে এগেন স্টিল এন অনগোয়িং ইনভেস্টিগেশন আমরা ইনশাল্লাহ পরে আরও জানতে পারবো ইন দি ফিউচার সো আমরা কি ভাইরাস নিয়ে মোটে উদ্বিগ্ন হব না আসলে এই জিনিসটা এরকম ভাইরাসটি কন্টেজিয়াস এবং সামওয়াট ডেঞ্জারাস কিন্তু এটাকে নিয়ে মিডিয়া যেভাবে এটাকে ফলো আউ করতেছে মানে খারাপ দিকটা ওইরকম এত কিন্তু ফ্রেন্ডসি না আমরা অনেকেই কুইকলি বিভিন্ন ফ্যাক্ট না চেক করে আমরা শেয়ার করতেছি যার ফলে এই ভীতির পরিমাণটা আরও বাড়তেছে এটা আসলে এত ডেঞ্জারাস না যেরকম মিডিয়া ব্রডকাস্ট করতেছে ইট ইজ ডেঞ্জারাস বাট না অ্যাজ ডেঞ্জারাস অ্যাজ দ্য মিডিয়াজ ব্রডকাস্টিং আমাদের যেটা করতে হবে জাস্ট নর্মাল প্রোটোকল যেগুলো আমরা নিয়ে কথা বলবো আমরা আমাদের ডেইলি লাইফটা আমরা মেনটেন করে যাই যদি ভাইরাসটা মহামারী আকারে ধারণ করে অ্যাপিডেমিক আকারে ধারণ করেও ইউনাইটেড স্টেটের মধ্যেও আমি আপনাকে বলে রাখতেছি সিডিসি দে আর ওয়েল প্রিপেয়ার্ড কারণ প্যান্ডেমিক একবার হয়েছিল নাইনটিন এইটিনে ফ্লু প্যান্ডেমিক তখন অ্যাবা ফিফটি মিলিয়নের মতো লোক মারা গেছিলো তখন আপনার ওয়ান থার্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন অ্যাট দ্যাট টাইম ইনফ্যাক্টেড হয়েছিল সো সিডিস ইজ ভেরি ওয়েল প্রিপেয়ার্ড হাউ হ্যান্ডেল দ্য সিচুয়েশন সো উই শুড পুট আওয়ার ট্রাস্ট ইন দ্যাম সো ভাইরাসটি ছড়ায় আসলে কমন কোল্ডের মতো যদি কেউ হাত ছিঁড়ে বা কেউ কফ করে তাহলে ড্রপলেট যেটা আমাদের আমাদের হাত ছিঁড়ে বা বা কফ করি তখন যে আমাদের মুখ থেকে অনেক ড্রপলেট বের হয়ে যায় ওইগুলো যদি কোনো আশপাশে জায়গায় পড়ে অথবা অন্য কোনো লোকের চোখে মুখে ঢুকে পড়ে তখন এই ইনফেকশনে ছড়ায় ইউজুয়ালি কফিং অথবা স্নিজিংয়ের ড্রপলেটগুলো অ্যারাউন্ড থ্রি ফিটের মতো দূরত্বে যেতে পারে সো সাধারণত আমরা বলি যে আপনি যদি কেউ হাচ্ছি বা কাশি দেয় তাহলে আপনি ওর কাছ থেকে তিন ফিট দূরে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনার চান্স ওনার কাছ থেকে আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা কমে যাবে এই ভাইরাসটি কত সময় বাইরে থাকতে পারে এটা নিয়ে অনেক ডিবেট রিম্যাম্বার এটা কিন্তু নতুন একটা ভাইরাসের স্ট্রেইন এবং এটা স্টিল ওয়ে ফাইন্ডিং আউট মোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রুম টেম্পারেচারে আপনার আপ টু নাইন ডেজের মতো বাঁচতে পারতেছে আবার তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে হয়তো বা এরপর সিস্টেন্টলি আপনার মানে এতদিন না নাও থাকতে পারে সো এগেন ইটস এ ইটস এ ভেরি মাছ ডেভেলপিং স্টোরি আমরা যেটা জানি যে ফ্লু ভাইরাসটি যে কোনো সারফেসে যদি আমরা যদি কেউ স্নিজ করে ভাবছি দেয় এবং উনি ফ্লু আক্রান্ত হয় তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টা থাকতে পারে এবং ধারণা করা হচ্ছে হয়তো বা এই করোনা ভাইরাসটি হয়তো আরও বেশি সময় থাকতে পারে এই কারণে এত কন্টিজিয়াস এবং এই কারণে এত কুইকলি ছড়িয়ে পড়তে পারতেছে কোভিড করোনা ভাইরাসের সিমটমগুলো ভেরি মাচ লাইক আপনার ঠান্ডা লাগার মতো সিমটমস আপনার হালকা জ্বর আসতে পারে হালকা থেকে বেশি জ্বর আসতে পারে হালকা কাশি থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে সিভিয়ার যে সমস্যাটা ওটা হচ্ছে গিয়ে শোটনিস অফ ব্রেথ মানে আপনার শ্বাস নিতে কষ্ট হয় সাধারণত ইনফ্যাক্টেড হওয়ার পর 
এই সিমটমসগুলো ফিভার কফ শর্টনেস অফ ব্রেথ আপনার দুদিনের মধ্যে দেখা দিতে পারে আবার কারো কারো ক্ষেত্রে চোদ্দ দিনও লেগে যায় বা টু উইক্স লেগে যায় এই সিমটম সিমটমগুলো দেখা দিতে মোস্ট ক্ষেত্রে সিমটমগুলো কতটুকু সিভিয়ার হবে তা ডিপেন্ড করে ওই ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের ইমিউন সিস্টেমের উপর সাধারণত ইয়াং যারা আসেন মান বলতে আপনার যুবক যারা আছেন ওনাদের ইমিউন সিস্টেম স্ট্রং তো ওনাদের ফিভার কফ এবং শর্টনেস রূপে মাইল দেখার হবে ওনারা বুঝতেই পারবেন না হয়তো বা যে ওনাদের ওনাদের কোনো ইনফেকশন হয়েছে যারা আপনার খুবই ইয়াং ইনফ্যান্ট লেস দ্যান ওয়ান ইয়ার্স ওল্ড অথবা যারা আপনার ফিফটি ফাইভ ওর সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড যারা একটু ওল্ডারলি অথবা যাদের মধ্যে অনেক প্রকার রোগবেদি রয়েছে অথবা যারা স্মোকিং করেন যাদের লাং অলরেডি উইকে ওনারা ওনাদের মধ্যে এই সিমটমগুলো সিভিয়ার আকারে ধারণ করতে পারে কমন হয় তাহলে কি জন্য লোকজন মারা যাচ্ছে আসলে ওই যে ফিভার এবং কফ হয়তো বা তো ডেঞ্জারাস না কিন্তু শর্টনেস ওপর যেটা হচ্ছে কি আপনার লাঙ্গের মধ্যে পানি চলে আসতেছে আর এবং এই পানি চলে আসার কারণে একজন লোক শ্বাস নিতে পারতেছে না শ্বাস না নিতে পারার কারণেই ওনারা মারা যাচ্ছে যদিও ওই লোকদের কত আইসিউতে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে আপনার সাপ্লিমেন্টাল অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে অথবা আপনার ইনটুবেশন করা হচ্ছে কিন্তু তারপরেও মানে যদি ওনার ইমিউন সিস্টেম যদি ওনার শরীরের ক্ষমতা না থাকে ভাইরাসকে ফাইট করার তাহলে ওই ক্ষেত্রেই লোকজনের লোকজন বাঁচতে পারতেছে না সো আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন যে নাম্বার যতজন লোকজন মারা গেছে সফার মেজরিটি অফ দ্যাম আর ওল্ডার এবং দে হ্যাভ আপনার অনেকগুলো সমস্যা অলরেডি আগ থেকে শোলের মধ্যে রয়েছে যদি আপনার ফ্লু লাইক সিমটমস হয় মনে করেন ফিভার কফ অ্যান্ড শর্টনেস অফ ব্রেথ মোস্ট লাইকলি আপনার কিন্তু করোনা ভাইরাস হয়নি যে কোভিড নাইনটিন এই ভাইরাসটি হয়নি কারণ যদি আপনি ট্রাভেল করে থাকেন চায়না সাউথ কোরিয়া ইরালি ইরানে মোস্ট লাইকলি আপনার আপনাকে অলরেডি সিডিসি মনিটর করতেছে আপনার উপর নজরদারি আসে আপনাকে অথবা বলা হয়েছে আপনাকে কোয়ারেন্টিনে থাকার জন্য চোদ্দ দিনের জন্য তো যারা ট্রাভেল করেননি আউটসাইডে যদি আপনাদের এই সমস্যাগুলো হয় আউট সাজেস্ট আপনি আপনার প্রাইমারি ডাক্তারকে কল করতে পারেন অথবা আপনি নাইন ওয়ান ওয়ান কল করতে পারেন যদি আপনার সিমটমসটা খুবই সিভিয়ার মনে করেন আপনি শ্বাস নিতে পারতেছেন আপনার সমস্যা হচ্ছে দেন ইউ শুড কল নাইন ওয়ান ওয়ান বাইরে ওয়ে অ্যান্ড দেন আপনি বলেন যে আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে কারণ যদি আপনি আগ থেকে বলেন তাহলে ইএমএস যে বা অ্যাম্বুলেন্স যেটা আসবে অথবা যে ইমার্জেন্সি রুমে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে ওরা আপনার জন্য প্রিপেয়ার থাকবে এবং দে ক্যান টেক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন যদি আপনি ট্রাভেল না করে থাকেন তো মোস্ট লাইকলি আপনার নর্মাল ফ্লু বা কোল্ড বা অন্য ধরনের সমস্যা হচ্ছে যার জন্য হয়তো বা এই ধরনের প্রকাশন না নিলেও চলবে বাট লেট দ্য মেডিকেল ফেসিলিটি ডিসাইড দ্যাট আর যদি আপনার রেগুলার ফ্লু লাইক সিমটমস হয় যেটা আপনার নাকতে পানি পড়া কাশি আসা প্রোডাক্টিভ কফ হতে পারে আপনার কফের সাথে আপনার ডিফারেন্ট কালার আসতে পারে অথবা আপনার গায়ে খুব ব্যথা করতেছে মাসুলে পেন করতেছে জয়েন্ট পেন করতেছে বমি আসতেছে ওই জিনিসগুলো মোস্ট লাইকলি ফ্লু ইনফ্লুয়েঞ্জা ওই ক্ষেত্রে আপনার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট ওই ক্ষেত্রে আপনি ইমার্জেন্সি রুমে যেতে পারেন আপনার প্রাইমারিকে কল করতে পারেন অথবা আপনি ঘরের মধ্যে হানি মধু আদা আবার লেমন টি বানিয়ে খেতে পারেন প্রচুর পানি খেতে পারেন আর যদি দেখা যায় যে আপনি ওগুলো নেওয়ার পরও আপনি সাত থেকে দশ দিন সাফার করতেছেন বা আপনার শরীর খারাপ হয়ে গেছে তাহলে প্লিজ গো গেট মেডিকেল হেল্প আপনি প্রাইমারি ডাক্তারকে কল করতে পারেন আর্জেন্ট কেন যেতে পারেন ইমার্জেন্সি রুমে যেতে পারেন সো কীভাবে করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করা যায় সে কিন্তু সিমিলারভাবে আসে যেটা আমাদের মুখ দিয়ে বা চুক দিয়ে নাক দিয়ে ঢুকে পড়তে পারে আর যেটা আমাদের ইনফ্যাক্ট হয় সো যদি কেউ আপনার প্রথমে যদি কেউ অসুস্থ হন তাহলে আপনার আপনারা মাস্ক পড়তে পারেন যদি আপনি অসুস্থ হন যদি আপনি সুস্থ থাকেন তাহলে মাস্ক পড়ার কোনো দরকার নেই যদি আপনি অসুস্থ হন তাহলে আপনার মাস্ক পড়তে পারেন মাস্ক পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা আপনার মুখটাকে ঢেকে রাখা যেন আপনার কাশি বা নাক দিয়ে পানি যদি পড়ে তাহলে মাস্কের মধ্যে থাকবে আপনার অন্যখানে পড়বে না যদি আপনার মাস্ক না থাকে তাহলে আপনি টিস্যু ক্যারি করতে পারেন টিস্যুর মধ্যে আপনি আপনি ব্লো করতে পারেন তাহলে অন্যদিকে ওই আপনার ড্রপলেট যেটা আছে মুখ থেকে বের হয়ে অন্যদিকে ছড়িয়ে পড়লো না বা আশপাশের লোকদেরকে আক্রান্ত করলো না অথবা যদি আপনার তাও না থাকে তাহলে আপনি এলবোতে আপনি স্নিস করতে পারেন হাঁচি দশ আপনার এরকম যেন আপনার নাকটা এবং মুখটা যেন আপনার ঢাকা পড়ে অনেকে আবার হাঁচি দিন এরকম হাঁচি তো এটা এটা দেওয়ার মানে কিছু বুঝি না কারণ তো চুপ ঢাকা পড়তেছে মুখ এবং নাক ঢাকা পড়তেছে না সো যদি আপনার সর্দি কাশি হয় আপনি আপনি স্নিজিং করতেছেন বা আপনি কফিং করতেছেন এবং আপনি চাচ্ছেন যে আপনার আর যে রূপটা যেন অন্যের কাছে না ছড়ায় তখন যেটা আপনি করতে পারেন আপনি রেগুলার যে মাস্কগুলো আছে মনে করেন যেটা রেগুলার সার্জিক্যাল মাস্ক এট
এই যে কোভিড নাইনটিন এগেনস্টে কাজ করবে না কারণ এটা এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক নেই এরপরেও এটা আপনার রেগুলার সর্দি কাশের জন্য খুবই ভালো একটা জিনিস যেটা কন্টেন করতে পারে মেজরিটি অফ দ্য প্যাথোজেন তো এটা এটা ইউজ করার নিয়ম হচ্ছে গিয়ে এটা দুটি সাইড থাকে একটি সাইড হচ্ছে আপনার হোয়াইট আরেকটি সাইড হচ্ছে আপনার কালার কালারটা বাইরের দিকে হবে এবং হোয়াইটটা আপনার ফেসের সাথে হবে তো যেটা করতে হয় এটা আপনাকে ইউজ করার সময় এভাবে বসে দিতে হয় বসে দেওয়ার পর আপনি নিচটা আপনি টান টেনে আপনি পুরো কাভার করলেন এবং এই নাকের অংশটা আপনাকে পিঞ্চ করতে হবে তো আপনি একটু কমফর্টেবল পজিশন নিয়ে যান এবং পিঞ্চ করে দিলেন তো পিঞ্চ করলে এভাবে পুরোপুরি বসে যায় তো এইভাবে আপনি রেখে দিতে পারেন এই মাস্কগুলো আবার ওয়ান টাইম ইউজ মাস্ক তো খোলার সময় আপনি দেখছেন আপনি খেয়াল করছেন জন আমি কিন্তু এদিক থেকে পাশ থেকে দিয়ে খুলছি তো পাশ থেকে খোলার কারণ হলো গিয়ে আপনি চান না যে ভেতর দিকে আপনি টাচ করেন কারণ এই জায়গাটা আপনি ইনফ্যাক্ট এই জায়গাটা আপনি হয়তো আপনি কফেন আপনি কফ করছেন বা স্নিস করছেন তো এই ইনসাইডটা ইনফ্যাক্টেড তো ইনসাইড যদি ইনফ্যাক্টেড আপনাকে আপনার কান থেকে এভাবে খুলেন খোলার পর এটাকে ভেতর দিকে হাত না ধরে আপনি এটাকে ক্লোজ করে আপনাকে ফেলে দিতে হবে যদি আপনি ভেতরে হাত লাগে তাহলে আপনার ইনফ্যাকশনটা আপনার আপনার হাতে চলে আসবে তো আপনার হাতে আপনি তো আপনি তো দেখতে পারবেন না কিন্তু ইনফ্যাকশন আপনার হাতের বন্ধু কিন্তু আসে তখন আপনাকে হাতটা ভালো মতো ধুতে হবে তো এই জিনিসটা খেয়াল রাখা উচিত কোভিড নাইনটিন এখনও ইউএসের মধ্যে মহামারী আকারে ধারণ করেনি যদি ধারণ করে তাহলে তখন আমাদের সিডিসি রেকমেন্ড অনুযায়ী তখন আমরা মাস্ককে পড়া উচিত এখন মাস্ক পরে আসলে এটা খো আপনার উপকার থেকে ক্ষতি বেশি হবে মাস্কের যেটা হয়েছে আসলে মানে লোকের এত বেশি এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক অর্ডার দিছে যে এখন আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ইভেন হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে যাদের যাদের এগুলো খুব দরকার ওরাও কিন্তু এন নাইনটি ফাইভ মাস্কের পাচ্ছে না সো ইউ ডোন্ট নিড টু ইউজ ইট আপনি যদি আপনি যদি অসুস্থ হন আপনি যদি রেগুলার ইলনেস হয় তাহলে আপনি সার্জিক্যাল মাস্ক ইউজ করতে পারেন এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক শুড বি অনলি অনলি Uh, you should use it if, uh, if there is an outbreak or the uh, healthcare professional recommend it. And when you are sick, you will be strong in your body care and your immune system. You will be strong in your immune system. You will be strong in your new exercise, you will be strong in your new food, you will be strong in your new food, you will be strong in your new food, you will be strong in your new exercise, you will be strong in your new food, you will be strong in your new food, তারপর যদি কোনো প্রকার দেখেন যে আপনি অসুস্থ হওয়ার সামান্য একটা অসুস্থ হওয়ার একটু রেশ আসতেছে ভাইরাসের মতো লাগতেছে সাথে আপনি ভিটামিন সি যেটা বাংলাদেশের সিবিটা বলা হতো বা এদেশে এয়ার বোর্ন আপনার ভিটামিন সি পাওয়া যায় ফাইভ হান্ড্রেড মিলিগ্রামের আপনি দিনে তিন থেকে চারবার নিতে পারেন এটা চুয়ে চুয়ে আপনি খেতে পারেন সাথে করে আপনি জিঙ্ক নিতে পারেন পঁচাত্তর মিলিগ্রাম এটাও খেলে আপনার শরীর কিন্তু স্ট্রং থাকবে ভ্যাকসিন নেন ফ্লু ভ্যাকসিনটা দয়া করে নেন যেন ফ্লু ভ্যাকসিন নিলে পরে অ্যাটলিস্ট সামান্য প্রোটেকশনও থাকে হ্যাঁ অনেকেই জানে যে ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে আপনাদের কোল্ড সিমটমস থাকে জিনিসটা এরকম ভ্যাকসিন নেওয়া মানে না যে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট প্রোটেক্টেড ওর ভ্যাকসিন নেওয়া মানে না যে আপনার কোল্ড হবে না ভ্যাকসিন নিলেও পর পরেও কিন্তু আপনার ফ্লু হতে পারে কিন্তু এক্সাম্পলটা এরকম যদি বাইরে বৃষ্টি হয় আর আপনাকে যদি বলে যে আপনি সামান্য একটি আমি পেপার দিতেছি এটা আপনার মাথার উপর আপনি দিয়ে রাখে দিয়ে যান আপনি কি পেপারটা কি দিয়ে বাইরে যাবেন না আপনি অফকোর্স যাবেন কারণ এই এই পেপারের জন্য সামান্য তো আপনার প্রোটেকশন থাকতেছে তো ফ্লু ভ্যাকসিনটা সিমিল আপনাকে সামান্য একটা প্রোটেকশন দিতেছে কিন্তু সামান্য প্রোটেকশনটা ইজ বেটার দ্যান নো প্রোটেকশন এর অল স্মোকিং করেন তাদের জন্য আমার আকুল আবেদন আপনারা প্লিজ স্মোকিং বাদ দেন স্মোকিং করার কারণে আপনার লাংটা যখন উইক থাকে তখন এই ধরনের ভাইরাস কোভিড নাইনটিন বলেন আর ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেন ওই ভাইরাসগুলো পুরোপুরি চান্স নেই এবং আপনার লাঙ্গের ক্ষমতা থাকে না ওইসব ভাইরাসের এগেনস্টে ফাইট করা আমরা এখন পাচ্ছি এই ভাইরাসগুলো ফিউচারে আমরা আরও অন্যান্য ভাইরাস পাবো সোয়াইন ফ্লু বলেন এভিয়ান ফ্লু বলেন করোনা সার্স মার্স সবগুলো ভাইরাসে কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে কি লাঙ্গের মধ্যে অ্যাফেক্ট করতে পারে সো প্লিজ কিপ ইউর লং হেলথি এটা লাংটা হেলথি রাখার একটা উপায় হলো কি ওটা ড্যামেজ থেকে বাঁচান আর ড্যামেজ থেকে বাঁচাতে হলে আপনার স্মোকিংটা বাদ দিন যদি আপনি স্মোকিং করে থাকেন এক্সারসাইজ করুন নিজেকে সুস্থ রাখুন ডায়াবেটিক্স বা হার্ট ডিজিজ যেগুলো আছে যেগুলোর কারণে আপনার বডি উইক হতে পারে ওইগুলো থেকে আপনার বডিকে স্ট্রং রাখুন নিয়মিতভাবে হাত ধোয়া যেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর কারণ যারাই অসুস্থ 
ইভেন যারা অসুস্থও না যদি আপনি অসুস্থ লোকের আশপাশে থাকেন তাহলে নিয়মিত আপনার হাতটা ধুন যদি কখনো আপনারা আপনারা আমরা অনেকেই করি কি আপনার নাকের মধ্যে আঙুল ঢুকাই সো নাকের মধ্যেও কিন্তু এই ধরনের ভাইরাস কথা থেকে থাকে আপনার নাক যদি কাইন্ডলি এটা করবেন না আপনার হাতটা ধুবেন বিশ সেকেন্ড সাবান পানি দিয়ে আবার যদি আপনি অদু করেন তাহলে অদুও করতে পারেন আপনি অদু করলে পরে আপনি দেখেন অদু করলে কিন্তু মুখটা দেওয়া হয় নাক দেওয়া হয় পুরো ফেসটা দেওয়া হয় এবং কানটাও ক্লিন করা হয় সো অদু করাও কিন্তু খুব ভালো একটা হেলথি একটা জিনিস আপনার করা যায় যদি আপনি অসুস্থ হন সর্দি কাশি যদি আপনি কাজে না যেতে পারেন তাহলে ভালো আপনি ঘরের মধ্যে থাকেন ইনক্লোজের মধ্যে থাকেন যেন আপনি অন্য কাউকে ইনফ্যাক্ট না করেন দ্যাটস এ রং কোয়েশ্চেন চাইনিজরা বা এশিয়ানরা কোনো অবস্থাতেই এই ভাইরাসের জন্য রেসপন্সিবল না দেখুন এটা আপনার ব্যাকিয়ার্ড হতে পারতো আপনার এলাকাতে হতে পারতো মার্স যেটা হয়েছিল সৌদি আরবে যেটা ব্যাট থেকে উটের মধ্যে বা ক্যামেলের মধ্যে ক্যামেল থেকে পরে মানুষের মধ্যে যেটা স্প্রেড হয়েছিল সো এই কোভিড নাইনটিন এই করোনা ভাইরাসের জন্য কিন্তু চাইনিজদেরকে ব্লেম করা উচিত না তার বি রং থিং টু ডিউ দেখুন মুসলমানদের কিন্তু প্রায় ব্লেম করা হয় টেরোরিজমের জন্য কিন্তু আমরা জানি যে এই জন্য আমরা কিন্তু দায়ী না এই জন্য আমরা কিন্তু দায়ী না এই জন্য ভুলভাবে যেটা মিডিয়াম এটা ব্রডকাস্ট করে সো রাইট নাও মিডিয়ার কারণে চাইনিজ পিপুলদেরকে সিঙ্গলার করা হচ্ছে এটা মোটেও ঠিক না যেটা আমাদের শেখা উচিত এ থেকে যে পশুদের যে বাজে ব্যবহার এটা এই শিকার নেওয়া উচিত যে বন্যের পশু বনেতেই থাকা উচিত ওদেরকে আসলে এক্সপ্লোয়েট না করাটা যদি আপনার ট্রাভেলিংয়ের প্ল্যান থাকে আগামী কয়েক মাসের ভেতর তাহলে প্লিজ সিডিসি ওয়েবসাইটে দেখুন যে যেখানে আপনি যাচ্ছেন বা যে রোড ধরে যাচ্ছেন কি এ সম্বন্ধে কী লেখা আছে সিডিসি ওয়েবসাইটে সাধারণত রাইট নাও আমরা জানি যে আপনার ইটালি ইরান সাউথ কোরিয়া জাপান কি বলা হচ্ছে যে একটু অ্যাভয়েড করার জন্য এই সব জায়গাতে আবিস্কি তো চায়নার মধ্যে লিস্টেড এসব জায়গাতে না যাওয়ার জন্য ইভেন বাংলাদেশেও যে কতটুকু এটা আক্রান্ত হয়েছে আমরা জানি না আসলে এই মুহুর্তে সো সিন্স ইটস ইটস এ ভেরি আননোন ইটস ইস স্টিল ডেভেলপিং স্টোরি হয়তো বা ট্রাভেলিং না করে ভালো কয়া মাস দুই মাস আনটিল উই ফাইন্ড আউট ওয়াট এক্সাক্টলি গোয়িং অন হয়তো বা পাসিবল আউটব্রেক হতে পারে আমেরিকাতে সিডিসি অলসো আমেরিকান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদেরকে সতর্ক বানিয়ে দিচ্ছে যে আমরা হয়তো বা একটা পসিবল আউটব্রেক দেখতে পারি করোনা ভাইরাসের তো এগেন ভয়ের কিছু না এগেন আপনার নিউজ দেখুন সত্য যেটা ট্রুথ যেটা আছে এটা দেখুন যখন যদি আউটব্রেক হয় আমাদের সিডিসি আমাদেরকে গাইডলাইন দিবে আমেরিকান প্রশাসন আমাদেরকে বলবে কি করতে হবে না করতে হবে সো এই মুহুর্তে আমি যেটা বলবো যে আপনি যে আপনার অ্যাসেন্সিয়াল যে মেডিসিন যেগুলো লাগে ওগুলো হয়তো আপনি তিরিশ দিনের বা সাপ্লাইগুলো আপনি ঘরে রেখে দিতে পারেন কারণ যদি কোনো কারণে কোয়ারেন্টিন করা হয় বা যদি কোনো কারণে আপনি বাইরে যেতে না পারেন তাহলে হয়তো বা মেডিসিনগুলো আপনি না পেতে পারেন তো এটা আপনি নিয়ে নিতে পারেন ফ্লু শটটা দয়া করে নেন এখনও সময় রয়েছে ফ্লু শটটা নেন আর ঘরের মধ্যে যদি খুব এসেন্সিয়াল যেগুলো আছে এগুলো হয়তো আপনি কিনে রেখে দিতে পারেন আর ঘরের মধ্যে বাচ্চা এবং বয়স্ক প্রাপ্ত যারা আছেন সিক্সটি ইয়ার্স আশপাশে যারা রয়েছেন ওদের প্রতি একটু খেয়াল রাখবেন মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ যে যেহেতু মসজিদ একটি গ্যাদারিং প্লেস এবং এখানের মধ্যেই যদি আল্লাহ না করুক যদি ভাইরাসটি আসে তাহলে মসজিদের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের গ্যাদারিং গিয়ে এটা ইজিলি ছড়িয়ে পড়তে পারে সো জাস্ট ফর এনি ভাইরাসেস যেহেতু এটা এখন একটা ফ্লু সিজন চলতেছে আপনারা যদি সস্তে যে মাস্কগুলো পাওয়া যায় যে সার্জিক্যাল যে মাস্কগুলো পাওয়া যায় নর্মাল কমন যেগুলো আপনার কিনতে পাওয়া যায় আপনার এগুলো মসজিদের এন্ট্রেন্সে রেখে দিতে পারেন অলসো কিছু টিস্যু রেখে দিতে পারেন যদি কোনো নামাজি মুসল্লি আসেন যদি ওনার কাশি বা হাত বা স্নিজিং করার একটা মানে সিমটম থাকে তাহলে উনি মাস্টার পরে নিতে পারেন অথবা মসজিদ থেকে কেউ ওনাকে ডাইরেক্ট করতে পারেন যে আপনি একটা মাস্টার পরে নিন কারণ মসজিদের ভেতরে যদি আপনি হাঁটছি দেন তাহলে আপনার আশপাশে অনেক লোক আক্রান্ত হবে আমাকে কদিন আগে বলতেছিলেন যে উনি নামাজ পড়তে গেছেন তো ওনার পাশে একজন চেহারের মধ্যে একজন বসে নামাজ পড়তেছেন তো ওই ভদ্রলোক যখন সিজদায় গেলেন তখন ওই চেয়ার বসা ভদ্রলোক ওনার হাঁচি দিলেন এমনভাবে যে ওই সিজদায় যাহার লোকের পরে মুখের মধ্যে হাঁচিটা পড়লো তো এখানের মধ্যে তো কোনো কমন সেন্সের ব্যাপার আপনি হাঁচি দেন কাভার করেন নাহলে তো আশপাশের সবাইকে আপনি ইনফ্যাক্ট করতেছেন তো এই ধরনের কমন সেন্সটা আমাদের মসজিদকে ইউজ করা এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষ যদি এইভাবে হেল্প করতে পারে আপনার মাস্ক এবং টিস্যু দিয়ে সাপ্লাই করে তাহলে ভালো হয় হ্যান্ড স্যানিটাইজার আমরা ওখানে রেখে দিতে পারি হাতকে ক্লিন করার জন্য যদিও এই ভাইরাসটি অ্যানিমাল থেকে আসে মানে ব্যাট দেন ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট অ্যান্ড দেন আমাদের মধ্যে এসেছে বাট অ্যাট দিস পয়েন্ট অ
কোনো প্রকার প্যাটস বা অ্যানিম্যাল ইনফ্যাক্টেড হচ্ছে না কোভিড নাইনটিন এই স্ট্রেইন থেকে এবং কোনো এভিডেন্স নাই যে কম্পেনিয়ন অ্যানিমাল যেগুলো আছে বা যে আমাদের প্যাটস যেগুলো আছে ওরা ইনফ্যাক্ট হচ্ছে সুতরাং ক্যাটস অ্যান্ড ডগ ওনারা আপনারা শান্তিতে থাকতে পারেন এই মুহুর্তে আপনাদের উচিত সিডিসি ওয়েবসাইটের সাথে নিয়মিতভাবে ওদের ওয়েবসাইটে চেক করা এবং যদি কোনো ওদের গাইডলাইন মোতাবেক আপনার মানে ওদের পরামর্শ মোতাবেক চলা জাস্ট ফর সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি যদি আপনি ঘরের মধ্যে পেটস থাকে তাহলে উই শুড জাস্ট ইউজ দ্য সেম প্রকাশন আপনি ওদেরকে টাচ করার পর বা ওদেরকে হ্যান্ডেল করার পর আপনার হাত হাত ধোয়া উচিত এবং ওদেরকে হ্যান্ডেল করার পর সাথে সাথে নাক বা মুখের মুখে ওই ইনফ্যাক্টেড হাত দিয়ে টাচ না করা উচিত সময়ের সংক্ষিপ্ত কারণে অনেক কোয়েশ্চনে আনসার দেওয়া যায়নি যদি আপনাদের আরও কোনো কোয়েশ্চন থেকে থাকে দয়া করে আপনারা কমেন্টে দিতে পারেন আমি চেষ্টা করব কোয়েশ্চনগুলো আনসার করার জন্য আমি আবার বলছি যে আসলে এই ভাইরাসটি নিয়ে এত চিন্তিত হবেন না এত আতঙ্কিত থাকবেন না কারণ মেন্টাল স্ট্রেস আপনাদেরকে অসুস্থ বানিয়ে দিতে পারে আপনি আপনার নিজস্ব জীবন যেভাবে চলতে হবে চলন এভাবে আপনি চালিয়ে যান ফ্লু ভ্যাকসিনটা নেন এবং নিয়মিতভাবে সিডিসির ওয়েবসাইট অথবা ডাব্লিউএইচওর ওয়েবসাইট এই ধরনের অথেন্টিক সোর্স থেকে ইনফরমেশান পাওয়ার চেষ্টা করুন নিউজ মিডিয়া থেকে ইনফরমেশানটা না নিলেই ভালো কারণ ওইখানের মধ্যে অনেক সময় ইনফরমেশান দিয়ে দেওয়া হয় যাচাই বাছাই করার আগেই আর এই ধরনের ইনফরমেশান আতঙ্কের সৃষ্টি করে চাইনিজ ন্যাশনালদের এগেনস্টে কোনো ধরনের গ্রাজ বা হেইট্রেড রাখবেন না ওরা এই ব্যাপারে সোললি রেসপন্সিবল না মিডিয়া যেটা করতেছে এটা কমপ্লিটলি দিস ইজ রং টিং টু ডু দে আর নাট শুড ফ্রম দিস আউটব্রেক এবং নর্মালি যেভাবে ভাইরাস থেকে আমাদের প্রোটেকশন নেওয়া উচিত ওইরকমই আমাদের প্রিপেয়ার হওয়া উচিত কাশি যদি আপনি অসুস্থ হন মাস্ক পরেন আপনি ভালোভাবে স্নিজিং করার টেকনিকটা আপনি ঠিক করে নেন নাকের ভেতর আপনি কাইন্ডলি আঙুল ঢুকাবেন না যদি প্লিজ ওটা বাজে একটা অভ্যাস মসজিদের মধ্যে কমিউনিটির মধ্যে মসজিদ কমিটিকে আমার অনুরোধ আপনারা কিছু মাস্ক রেখে দিতে পারেন এবং কিছু টিস্যু রেখে দেন যদি কোনো মুসল্লি নামাজে আসেন এবং উনি কোনো কাশি থাকে তাহলে ওই সময়ের জন্য উনি মাস্কটা পড়তে পারেন এবং সামাজিকভাবে একটা আপনার অ্যাওয়ারনেস তৈরি করা কিভাবে ভাইরাস থেকে বাঁচতে হবে একে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া যদি স্নিজ করতে হয় তাহলে হাতের মধ্যে স্নিজ এবং স্নিজ করার পরে হাতটাকে ধোয়া বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার করা অথবা হাত ছিঁ দিলে পরে আপনার অ্যালবোর মধ্যে আপনার হাত ছিঁ দেওয়া নাকের মধ্যে আঙুল না ঢোকানো আপনার থুতু না ফেলা যে কোনো জায়গাতে আপনার থুতু ফেলার মানে আপনার কোনো ডাস্টবিনে বা গার্বেজের মধ্যে থুতু ফেলানো এই ধরনের যে জিনিসগুলো রয়েছে আমাদের প্র্যাকটিসে নিয়ে আসা আমাদের কালচারের মধ্যে নিয়ে আসা ভালো ভালো খাবার খাওয়া অযথা ডাক্তারের কাছে শুধু অ্যান্টিবায়োটিক 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 না চাওয়া কারণ ভাইরাসের এগেনস্ট অ্যান্টিবায়োটিক কিচ্ছু নাই অ্যান্টিবায়োটিক মিন্স অ্যান্টাই ব্যাকটেরিয়া মানে ব্যাকটেরিয়া এগেনস্টে কাজ করে ভাইরাস এগেনস্টে কাজ করবে না তো আপনারা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া এবং অনুযায়ী চলা আমি দোয়া করি যেন আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে সেফটি দান করুন এই ভাইরাসের এগেনস্টে আশা করি আমরা সবাই সুস্থ থাকব এই আশা কামনা করেই আজকের আমি এখানে রাখছি আসসালামু আলাইকুম